আচ্ছা আজকে আমি পড়াচ্ছি সপ্ত সপ্তম শ্রেণীর খেলা হুম খেলা বলতে কি বোঝায় দেখো খেলা ড্রিল উষ্টিকরণ তারপর শারীরিক প্রশিক্ষণ জিমনাস্টিক্স অ্যাথলেটিক্স এবং বিনোদন এগুলো পড়াচ্ছি দেখো খেলা খেলা কি খেলা হলো মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি যা সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে মানুষকে আনন্দ প্রদান করে খেলা হচ্ছে মানুষের একটি জন্মগত প্রবৃত্তি যা সৃজনশীল মানে সৃষ্টিমূলকভাবে সৃষ্টিমূলক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে মানুষকে আনন্দ প্রদান করে খেলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো প্রকৃতিগতভাবে প্রতিযোগিতা বর্জিত খেলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো প্রকৃতিগতভাবে প্রতিযোগিতা বর্জিত সেখানে কোনো প্রতিযোগিতা থাকবে না এবং কার্যগতভাবে শিশুর সার্বিক বিকাশের পরিপূরক খেলার জন্য নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নীতির প্রয়োজন হয় না খেলার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি তার আত্মপ্রকাশ ঘটাতে পারে খেলার জন্য কোনো নিয়মের প্রয়োজন হয় না খেলার মধ্য দিয়ে একটা একজন ব্যক্তি তার আত্মপ্রকাশ ঘটাতে পারে শিশুদের দেহ ও মনের বিকাশ ঘটাতে খেলা বিশেষ ভূমিকা পালন করে শিশুদের দেহ ও মনের বিকাশ ঘটাতে খেলা বিশেষ ভূমিকা পালন করে এবার ড্রিল ড্রিল কি ড্রিল তোমরা জানো স্কুলে তোমরা পিটি করো খালি হাতে এগুলো হচ্ছে ড্রিল ড্রিল হলো ছন্দময় শৃঙ্খলাবদ্ধ বিভিন্ন সৌন্দর্যমূলক ব্যায়ামের সমষ্টি এর মূল লক্ষ্য হলো মৌলিক অঙ্গ সঞ্চালনগুলির এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের ইয়া যে অঙ্গগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে অঙ্গ সঞ্চালন বাহ্যিক অঙ্গ সঞ্চালনগুলি যেমন হাঁটা বসা দাঁড়ানো ইত্যাদি ঠিক আছে মানে আমরা তো করি পিটি করি না খালি হাতে সেগুলো হাঁটা বসা দাঁড়ানো ইত্যাদি উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা সাথে সাথে উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা সামরিক বাহিনীতে এর বিশেষ প্রচলন আছে সামরিক বাহিনীতে এর বিশেষ প্রচলন আছে ড্রিল শুধুমাত্র দেহভঙ্গিমা ও সুহভ্যাস গঠনে সাহায্য করে ড্রিল কি করে শুধুমাত্র দেহভঙ্গিমা আমাদের দেহ দেহের ভঙ্গিমা এবং সুভ্যাস গঠনে সাহায্য করে এবার হচ্ছে উষ্ণীকরণ উষ্ণীকরণ কি উষ্ণীকরণ হচ্ছে খেলাধুলা বা শারীরিক ক্রিয়াকলাপের পূর্বে আমরা যখন কোনো খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করি বা কোনো শারীরিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করি তার পূর্বে যে পদ্ধতিতে যে পদ্ধতি অবলম্বন করে আমরা শরীরের তাপমাত্রা রক্ত সঞ্চালন ও পেশিতে উৎসেচকের কার্যাবলী বৃদ্ধি করি তাকে বলা হয় উষ্ণীকরণ ঠিক আছে উষ্ণীকরণ হচ্ছে খেলাধুলার আগে আমরা শরীরকে গরম করে নেই বা ওয়ার্মিং আপ বলে হ্যাঁ গা গরম করা উষ্ণীকরণ সাধারণত খেলাধুলায় অংশগ্রহণের পূর্বে করতে হয় আমরা যখন কোনো খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করব তার পূর্বে উষ্ণীকরণ করতে হয় কারণ এটি প্রত্যক্ষভাবে খেলাধুলার গুণগত মানের সঙ্গে যুক্ত কারণ এটি এই উষ্ণীকরণ প্রত্যক্ষভাবে হচ্ছে খেলাধুলার গুণগত মানের সঙ্গে যুক্ত এছাড়া এর ফলে আঘাতজনিত সমস্যা সহজে আসতে পারে না উষ্ণীকরণ আমরা কেন করি উষ্ণীকরণ করলে হচ্ছে কোনো খেলাধুলা করতে গেলে যাতে কোনো আঘাত সহজে আসতে পারে না এর জন্য খেলাধুলার আগে প্রত্যেকেই গা গরম করে নেয় একে বলে উষ্ণীকরণ বা ইংরেজিতে বলে ওয়ার্মিং আপ ঠিক আছে এবার হচ্ছে শারীরিক প্রশিক্ষণ শারীরিক প্রশিক্ষণ কি শারীরিক প্রশিক্ষণ বলতে সুস্থ ও সবলভাবে বেঁচে থাকার জন্য আম শারীরিক প্রশিক্ষণ হচ্ছে আমরা সুস্থ ও সুন্দরভাবে সবলভাবে মানে নিজে চলাফেরা করে বেঁচে থাকার জন্য সহনশীলতা ভারসাম্য নমনীয়তা ও শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সমন্বয় সাধন অর্জন করাকে বোঝায় শারীরিক প্রশিক্ষণের কতগুলি উদ্দেশ্য হল শারীরিক প্রশিক্ষণ হচ্ছে কি শারীরিক প্রশিক্ষণ বলতে বোঝায় সুস্থ ও সবলভাবে বেঁচে থাকার জন্য আমরা যে সহনশীলতা মানে সহনশীল মানে তো অনেকক্ষণ ধরে কাজ করার ক্ষমতা সহনশীলতা ভারসাম্য মানে ব্যালান্স কোনোটার মধ্যে ভারসাম্য নমনীয়তা ফ্লেক্সিবিলিটি নমনীয়তা থাকবে ও মানে আমরা সহজে উঠতে পারবো বসতে পারবো এরকম এগোতে পারবো পিছোতে পারবো এগুলোকে নমনীয়তা বলে তারপর ও শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সমন্বয় বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সমন্বয় সাধন এগুলোকে অর্জন অর্জন করার জন্য আমরা শারীরিক প্রশিক্ষণ নেব শারীরিক প্রশিক্ষণের কতগুলো উদ্দেশ্য আছে সেই উদ্দেশ্যগুলো হলো নিয়মিত ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে শরীরচর্চায় অংশগ্রহণ করা এখানে হচ্ছে 
শরীরচর্চায় শুধু অংশগ্রহণ করলে হবে না এর জন্য কতগুলো নিয়মিত ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে শরীরচর্চায় অংশগ্রহণ করতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে দৈনন্দিন জীবন জীবনযাত্রা পরিচালিত করা নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে আমাদের উল্টো পাল্টো জীবনযাপন পালন করলে হবে না নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে দৈনন্দিন প্রত্যেক দিন প্রত্যেক দিন জীবন মানে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা পরিচালিত করতে হবে আমাদের শরীর ও মনের কঠোরতা বৃদ্ধি করা শরীর ও মনের মধ্যে কঠোরতা বৃদ্ধি করা শরীর ও মনের সমন্বিত বিকাশ ঘটানো শরীর আর হচ্ছে মনের মধ্যে সমন্বয় দুটোর মধ্যে সংযোগ বিকাশ ঘটানো সংযোগের বিকাশ ঘটানো সুস্থ ও নিরোগ দেহ অর্জন করা আর একটা হচ্ছে সুস্থ ও নিরোগ দেহ অর্জন করা আমরা যাতে সুস্থ সবলভাবে বেঁচে থাকতে পারি শারীরিক প্রশিক্ষণের বিভিন্ন বিষয়গুলি হলো কি কি আছে সৌন্দর্যমূলক ব্যায়াম যেগুলো হচ্ছে ড্রিল বলে সেগুলো জিমনাস তারপর যোগাসন জিমনাস্টিক্স ও ড্রিল ইত্যাদি সৌন্দর্যমূলক ব্যায়াম জিমনাস্টিক্স ড্রিল ইত্যাদি জিমনাস্টিক কি জিমনাস্টিক তোমরা সবাই জানো টিভিতে তোমরা দেখো জিমনাস্টিক্স জিমনে গ্রিক শব্দ জিমনস জিম জিমনস থেকে জিমনাস্টিক্স কথাটি এসেছে শুধুমাত্র গ্রিস নয় চীন দেশেও জিমনাস্টিক্সের প্রচলন ছিল সাধারণত জিমনাসিয়ামের মধ্যে খালি হাতে বা সরঞ্জাম নিয়ে যে সমস্ত যে সমস্ত ব্যায়াম করা হয় তাকে জিমনাস্টিক্স বলা হয় জিমনাস্টিক কি তোমরা এই এই হচ্ছে লাইনটা ভালো করে পড়বে জিমনাস্টিক কাকে বলে সাধারণত জিমনাসিয়ামের মধ্যে খালি হাতে বা সরঞ্জাম নিয়ে যে সমস্ত ব্যায়াম করা হয় তাকে বলা হয় জিমনাস্টিক্স জিমনাসিয়াম তোমরা জিমনাসিয়াম দেখো নাই জিমনাসিয়াম হচ্ছে একটা বিশাল হল ঘরের মধ্যে সেখানে জিমনাস ব্যায়াম করার জন্য বিভিন্ন সরঞ্জাম থাকে সেখানে খালি হাতে বা হালকা সরঞ্জাম নিয়ে যে ব্যায়াম করা হয় তাকে বলা হয় জিমনাস্টিক্স শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জিমনাস্টিক্স বিশেষ ভূমিকা পালন করে শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জিমনাস্টিক্স আমাদের বিশেষ ভূমিকা পালন করে এবং শরীর শারীরিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবার হচ্ছে অ্যাথলেটিক্স অ্যাথলেটিক্স কি অ্যাথলেটিক্স তোমরা জানো অ্যাথলেটিক্স হচ্ছে আমরা যেগুলো খেলাধুলা করি সেগুলো অ্যাথলেটিক্স শব্দটি গ্রিক শব্দ অ্যাথলন থেকে উৎপন্ন হয়েছে যার অর্থ প্রতিযোগিতা এবং এতে অংশগ্রহণকারীদের বলা হয় অ্যাথলিটস মানে অ্যাথলেটিক্স হচ্ছে শব্দটি গ্রিক শব্দ অ্যাথলন থেকে এসেছে যার অর্থ হচ্ছে প্রতিযোগিতা অ্যাথলিটস মানে প্রতিযোগিতা থাকবে এবং অংশগ্রহণকারী এতে যারা অংশগ্রহণ করবে তাদের বলা হবে অ্যাথলিট ব্যাপক অর্থে ব্যাপক অর্থে সমস্ত খেলাধুলাকে অ্যাথলেটিক্স বলা হয় মানে ব্যাপক অর্থে সমস্ত খেলাধুলা যত রকম খেলাধুলা আছে সব ধরনের খেলাকে অ্যাথলেটিক্স বলা হয় যেমন ফুটবল কবাডি দৌড়ানো লাফানো ইত্যাদি সংকীর্ণ অর্থে অ্যাথলেটিক্স বলতে মানে সংক্ষেপে অ্যাথলিক্স বলতে আবার কি বোঝায় ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড এবং ফিল্ডের ইভেন্টগুলোকে বোঝায় ট্র্যাকের বিভিন্ন ইভেন্টগুলি হলো তোমরা ট্র্যাক জানো খেলায় হলের মাঠে যখন খেলা হয় বা স্কুলে যখন খেলা হয় স্কুল আমাদের স্কুলে মাঠ ছোটো বাইরে যখন বড় বড় মাঠে খেলা হয় তখন দেখছো ট্রাকের বিভিন্ন ইভেন্টগুলো হচ্ছে রানিং ইভেন্ট একশো মিটার যেমন একশো মিটার দুশো মিটার চারশো মিটার ইত্যাদি এগুলো হচ্ছে ট্রাকের খেলা আর ফিল্ডের বিভিন্ন ইভেন্টগুলো কি কি ফিল্ডের বিভিন্ন ইভেন্ট হলো লং জাম্প তোমরা লং জাম্প পিস দেখছো হাই জাম্প শর্ট পাট ইত্যাদি এগুলো হচ্ছে ফিল্ডের খেলা ট্রাক এবং ফিল্ডের কিছু কিছু ইভেন্ট নিয়ে তৈরি হয় কম্বাইন্ড ইভেন্ট যেমন ডেকাতলন পেন্টাতলন ট্রায়াতলন ইত্যাদি ট্রাক অ্যান্ড ইভেন্টের কিছু কিছু ইভেন্ট নিয়ে তৈরি হয় কম্বাইন্ড ইভেন্ট এগুলোকে ডেকাতলন পেন্টাতলন ট্রায়াতলন বলে বিনোদন কি এবার হচ্ছে বিনোদন বিনোদন মানে কি বিনোদন মানেই আমরা বুঝতে পারি এখানে একটা অর্থ আছে বিনোদন মানে হচ্ছে আনন্দ প্রদান করা হ্যাঁ ঠিক আছে আনন্দ পাওয়া বিনোদন হলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যক্তি অবসর সময়ে সমাজ স্বীকৃত যে কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক ও 
সহজাত তৃপ্তি লাভ করে তাকে বিনোদন বলে বিনোদন কি বিনোদন হলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যক্তি তার অবসর সময় মানে কাজ করার ফাঁকে যে অবসর সময় থাকে সেই অবসরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করে সমাজ স্বীকৃত মানে সেই বিনোদনটা সমাজ স্বীকৃত হবে কোনো অসামাজিক যেন না হয় সমাজ স্বীকৃত যে কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক মানে অল্প সময়ে ও সহজাত তৃপ্তি লাভ মানে বিনোদনে তৃপ্তি লাভ হতে হবে তাকে বলা হয় বিনোদন বিনোদনের প্রধান চারটি সত্ত্ব আছে বিনোদনেরও চারটি সত্ত্ব আছে বিনোদনটা অবশ্যই হতে হবে অবসর সময় কাজের সময় নয় অবসর সময় স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করা তাকে বাধ্য করবে না যে কেউ অংশগ্রহণ করো সে নিজের থেকেই অংশগ্রহণ করবে সেটাকে বলে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করা সমাজ স্বীকৃতি তিন নম্বর হচ্ছে সমাজ স্বীকৃত মানে সেটা সমাজ দ্বারা স্বীকৃত হবে কোনো অসামাজিক কাজ নয় সমাজ স্বীকৃত কাজ সহজাত তৃপ্তি লাভ মানে বিনোদনে প্রত্যেকে সহজাতভাবে আনন্দ লাভ করবে দৈনন্দিন জীবনের শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তির হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বিনোদনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য বিনোদনকে প্রত্যক্ষ বিনোদন পরোক্ষ বিনোদন এবং সৃজনশীল বিনোদন এই তিন ভাগে ভাগ করা যায় বিনোদনকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে প্রত্যক্ষ বিনোদন মানে সরাসরি অংশগ্রহণ করা আর একটা হচ্ছে পরোক্ষ বিনোদন মানে সরাসরি অংশগ্রহণ না করে আনন্দ প্রদান করা আর একটা হচ্ছে সৃজনশীল বিনোদন করা মানে কোনো কিছু লাগানো সেগুলো হচ্ছে সৃজনশীল মানে সৃষ্টিমূলক কাজ করে বিনোদন এই তিন ভাগে ভাগ করা যায় ঠিক আছে তাহলে আজকে এইটুক থাক হুম তাহলে আমি আজকে তোমাদের কি দেখালাম খেলা খেলা কাকে বলে খেলা কি ড্রিল ড্রিল কাকে বলে ড্রিল কাকে বলে ড্রিল কি ড্রিল বলতে কি বোঝায় উষ্ণীকরণ মানে গা গরম ওয়ার্মিং আপ তারপর শারীরিক প্রশিক্ষণ মানে শরীরকে সুস্থ সবল করার জন্য আমরা যে পদ্ধতি অবলম্বন করব সেটা হচ্ছে শারীরিক প্রশিক্ষণ শারীরিক প্রশিক্ষণের কতগুলো উদ্দেশ্য আছে এখানে পাঁচটা পয়েন্ট আছে তোমরা ভালো করে পড়বে তারপর আছে জিমনাস্টিক জিমনাস্টিক্স কি জিমনাস্টিক্স বলতে কি বোঝায় ঠিক আছে তারপর হচ্ছে অ্যাথলেটিক্স অ্যাথলেটিক্স কি অ্যাথলেটিক্স অ্যাথলেটিক্স অ্যাথলিট কাদের বলা হয় হ্যাঁ তারপর হচ্ছে ট্র্যাক অ্যান্ড ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের কোন কোন ইভেন্ট ডেকাতলন কি আর এখানে বিনোদন বিনোদন কাকে বলে বিনোদনের কটি সত্ত্ব কি কি আর বিনোদনকে কভাগে ভাগ করা যায় ঠিক আছে